اسمي محمد فرغلي مدير عام مؤسسة الجود الخيرية هي مؤسسة خيرية بتخدم في جميع محافظات مصر وهي عضو من أعضاء التحالف الوطني وضع مأساوي جدا اليومين دول بجد من أصعب الأيام اللي مرت على الوطن العربي كله كل الناس متعصبة الواحد متعصب زعلان حاسس إن فيش حاجة يقدر يعملها في إيده فإحنا الحقيقة قررنا الحلقة دي إن إحنا نعملها كنا موقفين البرنامج خالص وبعد كده فكرنا إن إحنا لازم نعمل حلقة تبقى ليها علاقة باللي بيحصل اليومين دول الحرب بين إسرائيل وغزة أو فلسطين فقررنا إن إحنا هنعمل حلقة إنسانية وليست سياسية عشان نساعد الناس تفهم إيه اللي بيحصل في المعونات واللي عايز يتبرع واللي عايز يساعد أو حتى اللي معوش فلوس وعايز ينزل يساعد في تعبئة الحاجات وفي في زعل وفي عصبية والواحد مش عارف يعمل حاجة من الآخر فهي دي الطريقة اللي احنا فكرنا ان احنا نساعد بيها الناس ان هم يوصلوا للناحية التانية ما فيش حاجة تانية تتقال بعد اللي بس قاله احنا دي الطريقة اللي احنا عرفنا او بنحاول نساعد بيها ان احنا ندي على قد ما نقدر توعية للناس ازاي ممكن يساعدوا باكتر طريقة هم يحسوا ان هم عملوا فعلا فرق وان شاء الله يكون ده حاجة فعلا تفرق تعمل فرق جامد بس وللمعلومة ولل... بس احنا النهاردة اليوم الحداشر من الحرب الساعة دلوقتي اتنين الا عشرة يوم سبعتاشر عشان بس كل خمس دقايق في حاجة جديدة بتحصل فاحنا مش عارفين ايه اللي هيكون حصل لحد ما الحلقة دي تتزاع بكرة ان شاء الله يوم 18 وعشان كده النهاردة جايب من لكو الاستاذ محمد فرغلي ازيك اهلا بيك عامل ايه كله تمام الحمد لله احنا عادة في فرح ومرح عن كده بكتير بس الوضع يعني دلوقتي لا يسمح بتهالي لعله خير ونحتفل بعد كده يا رب يا رب ان شاء الله احنا حاسين المرة دي موضوع مختلف شوية مختلف طبعا بص انا هخش في الموضوع على طول عشان يعني الموضوع مش محتاج انتروهات بالنسبة للمعونات وبالنسبة للحاجات اللي احنا كل الناس عايزة تتبرع وتتبعت لفلسطين لغزة للمية الاكل البنزين الغاز كل الحاجات اللي مقطوعة عنهم هناك واحنا بنحاول نوصلها واقفة على معبر رفح دلوقتي هقول لك على حاجه مثلا كنت مع امي مثلا تمام وامي قالت لي انا عايزه اتبرع بس خد الفلوس دي يا باسل اتبرع لك بيها ليه؟ لان لسه ما فيش موضوع الثقه او الناس ما عندهاش الفكره ان هي تعرف لو انا دلوقتي رحت لمؤسسه اكس ودفعت لها فلوس هل الفلوس دي هتوصل؟ طب الفلوس دي هشتري بيها ايه؟ فهمت طب الفلوس دي مين قال لي انا مش عرفني ما يمكن اللي انا ببعت له ده مش البنك ال المعين بتاع المؤسسه المعينه اللي هي فعلا صادقه وهتوصل الحاجه. فاحنا الحقيقه عشان كده النهارده جايبينك ده المين وتعالى بقى نخش في تفاصيله بس الاول اشرح لي الفكره دي. احنا نتكلم في الاول على حته المصداقيه لان يعني بيتهيألي اللي انت الاكزامبل اللي انت قلته هو بيرجعنا لحته المصداقيه ليه هي ما اتبرعتش وادت لك هي عايزه تحاول على قد ما تقدر ان انت توصل ال... سواء الفلوس او سواء حاجه عينيه للمكان الصح. فايه هي الاماكن الصح وازاي تعرف ان الاماكن الصح هاخدها خطوه خطوه عشان الناس تحاول تعرف على قد ما تقدر هي المؤسسات عشان تبقى مؤسسه الشركه عشان تبقى شركه بيبقى ليها سجل تجاري فالمؤسسه عشان تتاكد ان هي مؤسسه تابعه لوزاره التضامن اول حاجه لازم يبقى ليها حاجه اسمها اسمها اشهار فبدل السجل حاجه اسمها اشهار برقم معين ورقه معينه هي ورقه واحده ولا عشر ورقات ولا حاجه فمنها تقدر تعرف ان المؤسسه دي تابعه لوزاره التضامن فتقدر تطمن ان انا اتعامل مع المؤسسه دي ده معناه انه اي حاجه هتتبعت دي مضمونه ان هي توصل للجهه اللي انا عايزها توصل لها لا باقي خطوه تانية بس اه اصل انت عملت السجل اللي هو مع وزاره التضامن اللي هو الاشهار ده معناه ان انت مؤسسه عندك رقم جوه الحكومه ان انت مسجل بالزبط. بس مش اكتر ولا اقل وتقدر تمارس الانشطه بتاعتك بالظبط تمام بغض النظر انت قلت انا نشاط طبي نشاط اجتماعي نشاط اطعام بغض النظر الكوز اللي انت اخترته ايه او النشاط هيبقى ايه تاني خطوه هي دي اهم خطوه في القصه كلها وهي هتجاوب على السؤال بتاعك ان في حاجه اسمها ترخيص جمع مالي 
وهو باين من الاسم بتاعه ترخيص جمع مال ترخيص آه. جمع مال وبكل بساطه بيديك الحق كمؤسسه ان انت تجمع مال تبرعات سواء اشخاص سواء شركات او سواء اي حد حابب ان هو يتبرع كمان بحاجه عين ايه اوكي طب وانا كمواطن هشوف فين الحاجات دي انت ممكن تطلبها وليك الحق تطلبها بغض النظر انت بتتبرع عن ايه تطلبها. يعني انا اكلمكم كمؤسسه واقول لك انا عايز اشوف الاشهار بتاعك ده اول حاجه عايز اتاكد ان انت مؤسسه سواء سمعت عنك او ما سمعتش عنك انا عايز اتاكد ان انت مؤسسه تابعة لوزاره التضامن تمام تاني حاجه انا عايز اتبرع لك تقدر بكل بساطه تطلب ترخيص جمع المال تمام وهي بتبقى ورقه مش بس بيقول لك مؤسسه اكس بت... ليها الحق ان هي تت... تجمع مال لا بيقول لك كل السبل ان انت كمان بتتحط فيها تبع بت... طب بص أنا... يعني عندي سؤال غالبا مهم جدا لان انت اللي انت بتقوله ده حقيقي ولكن ليس واقعي بالنسبه للبني ادم اللي بيستعمله، لما تيجي الحاجه الغلبانه مثلا عايزه تتبرع ب 200 جنيه مش هتقعد تتكلم مش عارف هتتكلم مين اصلا، هتقعد تتكلم تقول لهم وروني يا جماعه الورقه وكده. فهل في حته معينه انا اقدر اخش ابص على الورقه اللي انت بتتكلم عليها دي من غير ما اكلمكم؟ يعني المو... مثلا حتى لو قلت لي فيسبوك اكونت ويب سايت يعني في حته انتوا بتنشروا فيها الورقه دي ولا لازم لو حد كل حد عايز يتاكد لازم يكلمكم وتبعتوا له شخص احنا شخصيا على على الويب سايت عندنا دي اول حاجه ممكن تلاقيها اوكي فانا بالنسبه ممكن تبعتها لنا انا عايز احطها كمان للناس عشان الناس تعرف شكل طبعا. الورق ده بيبقى عامل ازاي و- والحاجه الثانيه اللي اللي هيبص عليها هي نفس الشكل عند كل الجمعيات ما بالظبط عشان كده انا عايز الناس تفهم شكلها الوحيد هيبقى الرقم اللي فوق لان هي بيبقى اشهار رقم اشهار فانا رقمي كذا غيري رقمه كذا وهي نفس الشكل في كل حاجه تمام فدي على الويب سايت انا بالنسبه لي يعني اسهل حاجه أوكي. if you want to verify انا بالنسبه اللي انت قلته فاليد ان انا اسالك آه. على كل الاسئله دي اه لا اصل هو و... على حسب بقى كل واحد بيتبرع بقد ايه وعنده الخلق ما انت هي الفكره ان انا عايز اساعد ما هي دي مشكله ان انا عايز اساعد وهموت واساعد ومش عارف اعمل ايه طب يا معلم اتبرع لا يا عم الان افرض اما افرض انا, أنا على طول في الحته دي برضه والله العظيم افرض انا اديتك فلوسي وفي الاخر طب انت عملت وبعدين اثبتت لي ازاي ان انت عملت الحاجات دي بفلوسي صح. فانا لو الورقه دي موجوده اقدر كل الناس تشوفها بطريقه او باخرى فاهم وطبعا في اسامي بتبقى كبيره يعني بس صح. بس كل برضه ما الاسم كبر ساعات بيحصل انت عارف احنا مخ الناس ماشي ازاي يعني احنا احنا دايما عندنا المؤامره فاهم قصدي فكل ما الاسم يكبر تحس انه في قلق استني نصابه تحصل واحد هرب مش عارف فاهم قصدي صح فالورقه دي انت بتقول موجوده على على الويب سايت على الويب سايت على الانترنت ولو حد عايز يشوفها شخصيا ممكن يتصل وهم يوفروا له ان هو يبعتها له صوره او حاجه تمام تمام نخش بقى في في المعاميع بتاعتنا احنا شو بنعمل ايه دلوقتي عشان نساعد اهل فلسطين اخواتنا امم هشرح حاجه صغيره وبعد كده نتكلم في حته الاغاثه اللي احنا بنتكلم عليها الحاجه الاولانيه ان هي من سنتين اتعمل حاجه اسمها التحالف الوطني وهو يعني الاسم بتاعه بيشرح شويه هو عباره ان هو عباره عن تحالف لاكبر 13 مؤسسه خيريه وجمعيه خيريه في مصر واحنا الحمد لله كنا منهم ان هم هيتحالفوا في كل الشغل اللي بيتعمل فبدل ما انا اشتغل لوحدي بقينا نشتغل مع بعض تمام بقينا متقس... يعني مقسمين الشغل على بعض فلو هنتكلم ونشرح مثال بسيط وبعد كده نقول انا لو مثلا ب... بقدم مساعدات في قريه معينه في الصعيد تمام وانت جيت بعديه عملت مساعده في نفس القريه في الصعيد واحنا الاثنين شايفين احنا بنعمل شغلنا كويس جدا طب ما في قريه اللي جنبها ولا انا ولا انت رحناها طبعا فلو في تنسيق ما بيننا لقينا ان احنا بنكفر بنغطي اماكن اكتر بكتير وعملنا كده كده نفس الفكر اللي احنا عايزين نعمله بتوزعوا مجهوداتكم صح بالظبط دي الحاجه الاولانيه الحاجه الثانيه هي قصه المستفيدين نفسهم كل مؤسسه عندها الداتا بيز بتاعتها بتاع المستفيدين سواء قاهره جيزه او محافظات تمام فانا بالنسبه لي انا ما اعرفش الداتا بيز بتاعتها وما اعرفش الداتا بيز بتاعتها فممكن برضو الموضوع يوصل لان نفس الشخص بياخد مساعدات من كذا مكان مفيش مشكله ان كله يبقى موافق ده رزقه مفيش ما عشان كده بقول لك هو مفيش مشكله ان كله يبقى موافق بس كله يبقى عارف انت شخصيا حتى لو لقيت الصدفه ان انت بتدي نفس الشخص وبتدي كذا حد تبعه انت م... انا راضي انا عايز اعمل كده فمفيش مشكله بس نبقى عارف ودي حاجه ثانيه التحالف عملها 
ان احنا بقينا شغالين بداتا بيز واحده فنقدر نعرف ان المستفيدين بياخد كذا من هنا بياخد كذا من هنا سواء انت موافق كمؤسسه وده حقك بتكمل المساعده او تقول لا ده هو بياخد الحاجات دي من الثاني انا هساعد لناس ثانيه والتحالف ده اللي عاملاه الحكومه اوريدي الحكومه عاملاه اوكي يعني ده تحت اشراف الحكومه ان انتوا كلكم م... بتنسقوا مع بعض بالظبط والداتا بيز دي عشان للناس برضو انها تفهم ده كانه سجل البيانات او ده السجل اللي جوه بالزبط. متدون كل البيانات بتاعت كل الاشخاص اللي خدت منكم مساعدات اسم الشخص والمساعدات اللي خدها وتاريخها وعيلته وكل الكلام ده فيقدر اوريدي لما نتواصل مع بعض نعرف المساعدات اوريدي بتروح لفين فانتوا في الاول كان كل واحد عنده السجل بتاعه لوحده دلوقتي بقى في في التحالف سجل مشترك ما بينكم كلكم فانت عارف ان احمد راح خد مساعده من هنا فدلوقتي بقت كل الناس كل المؤسسات الثانيه 13 الثانيين عارفين ان احمد اخذ مساعده من دي بالظبط تمام فانت انت اتحط بقى في موقف انت ترضى او ما ترضاش وبعد كده بتاعتك بقى بالظبط طيب خلينا نتكلم عن فلسطين وبعد كده نرجع هنتكلم بقى في مواضيع المؤسسات بكل الديتيلز بتاعها. ايه اللي بيحصل دلوقتي على ارض الواقع؟ على ارض الواقع يوم الخميس اللي فات تم التواصل معانا من التحالف الوطني ان نقدر نحضر اي نوع من انواع المعونات سواء غذائيه سواء طبيه اي حاجه نقدر نوصلها لهم عن طريق التحالف لان احنا ما نقدرش نخش كل واحد كيان لوحده فاحنا بنخش ككيان واحد كمساعده والحمد لله في اكتر نتكلم من اكتر 200 تريلا طلعت يوم السبت الصبح وصلت لحد معبر رفح بس للاسف هي لحد دلوقتي الحاجات ما دخلتش اتبعت كل انواع المساعده من وما شاء الله كل الجمعيات لبت يعني النداء وكله اوريدي قدر ان هو يطلع مساعدات كتيره جدا بس يعني لحد دلوقتي يعني قبل حتى ما نبدا حاولنا نتاكد في حاجه دخلت ولا لسه بس للاسف بس لسه. هو انت بتقول ان الجمعيات دول اللي هم اللي عندهم الموثقين مش بس موثق هو موثق وتبع التحالف الوطني اه بس انا بس انا عارف ان في جمعيات تانية بتبقى معموله من مجموعه من الاصدقاء او من الناس اللي عندهم انفلونس يقدر يكلم ناس كتير ويجيبوا حاجات وكده اعرف ان هم برضو بي... بيعملوا كده وبيبعتوا على المعبر ولا دول حاجات مش هتخش مش بس مش هتخش لان انت عشان توصل المعبر هو في حاجات كتيرة جدا قبليه علشان توصل للحتة دي انت لازم تبقى تبع نص. التصريح اللي معمول فعشان تبقى تبع التصريح المعمول انت لازم تبقى تبع التحالف الوطني يعني من غير ذكر اسماء بس في في منظمة ما هي مش منظمة مبدئيا هي يعني إيه؟ بتبقى حركة أكتر ماشي في حركة اه بتبقى حركة كأن فيها ناس عاملين ولامين وبعتوا عربيات ومعاهم تصاريح إن هم ي... إيه بالظبط معاك التصريح أوريدي تقدر بس مش من ال 15 المعينين اللي هو تمام في طالما في تصريح أنت أوريدي تقدر يبقى هو نرجع بقى لسؤال بالزبط. تاني يعني هو التصريح بيطلع للمنظمات ولل... ولغيرهم في الحالات الحرجة بالظبط تمام يبقى كده ده معناه ان الحاجات الثانيه ممكن برضو تبقى شوية. انا بتهيالي برضو عشان ساعات وممكن ابقى غلطان صححني انت لو انا غلطان ان كتير من الحركات دي بيبقوا عم منسقين مع حد من المنظمات المشهوره وبيبقى كانهم واخدين تصريح تبعه او هم بي بي بياخدوا المعونات من الناس ويدوها للمنظمه الثانيه المنظمه الثانيه هي اللي تطلع هل ده صح انا انا شخصيا ما اعرفش المثال ده بالظبط ف يعني هحاول اتاكد منه بس هو نرجع كلام باسل لو اوريدي التصريح موجود تمام ودي حاجه هو مش مهم هو المهم ان آه. ان انا ليه كنت بسال السؤال ده عشان احنا مثلا بيبقى عندنا اصحابنا عاملين حاجات تمام تمام وانا واثق في صاحبي ان هو مش هياخد فلوسي ويقلبني وهو قايل لي ان عنده تصريح وقال لي ان هو وصل المعبر وقال لي وقال لي وقال لي فانا مصدقه بس انا بقول كده دلوقتي قدام الناس لان ساعات ممكن انا ابقى عامل حاجه فاقول لك اعمل لي فانت تقول لصاحبك فهمت. فصاحبك يبقى مقلق لا هو اكشلي في منظمات مش واخدين ال... يعني واخدين التصاريح بس مش في ال... في الاتحاد في التحالف وبرضه بيوصلوا حاجاتهم وهو كله خير بالظبط فهنا خير وصل خير. وهنا بالزبط. خير وصل فيعني ايه بقى الحاجات اللي بتتبعت دلوقتي ايه الحاجات اللي عايزين نبعتها بعد ما ان شاء الله ان شاء الله يفتحوا المعبر ربنا يكرمنا رب هي اتقسمت اول حاجه طبعا حاجات الغذائيه معونات غذائيه تاني حاجه بطاطين لان خلاص هي الناس ما بقاش ليها بيت اصلا تقعد 
وبطاطين مع خيم صغيره ابتدت تتعمل فتقدر تتقفل فتبقى شكل بيت صغير فكره حلوه قوي فكره الخيم بالظبط يعني احاول اوريكم صور برضو ليها والحاجه الثالثه محزنه اه طبعا بس يعني انت بتحاول مم. تسد طبعاً. اي خانه على قد ما تقدر وثالث حاجه هي طبعا اهمهم هي الغاسه الطبيه أوكي. كل حاجه بقى ابتداء طبعا التركيز الكبير جدا على الاطفال كل حاجه ممكن الطفل يحتاجها في في الفتره دي أه لحد الكبار لحد كل حاجه بقى ممكن المستشفيات تحتاجها كل حاجه يعني ما فيش حاجه سبيسيفيك يعني ما اقدرش اقول لك دي التشيك ليست او دي الحاجات اللي في القايمه اللي احنا لازم نشتغل عليها عشان نبعتها لا اي حاجه اوريدي بتتباع انكلودنج برضو الادويه والحاجات دي كلها دلوقتي واقفه لسه قدام المعمر على المعمر والحاجات دي ما 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 الحاجات الغذائيه دي ما مش هد... ما ما باظتش ما فيش حاجه هتبوظ دي أه. يعني خلينا نتكلم ان في اختلاف شويه ما بين الكراتين المتعارف آه، عليها تحكي لي انا عايزك تقول بالزبط. بقى عشان الناس تبقى فاهمه برضه آه. احنا الاختلاف الوحيد ما بين الكراتين اللي احنا متعارف عليها بتاعه رمضان زي رز مكرونه شعريه سكر كل الحاجات دي طبعا احنا شخصيا شايفين الحاجات دي مش هتفيد هناك لان الحاجات دي محتاجه مطبخ ومحتاجه شغل ومحتاجه طبعا. تعب لا ده محتاجة... برافو جدا ان انتوا بتفكروا بالتفصيله دي لدرجه ان انت مش تبعت حاجه لان عارف ان ممكن ما يبقاش في مطبخ يطبخ فيها بالظبط تبقى زي قلتها او اوريدي حتى لو في ال- ال- طب كمان بتحط عليهم افرت اكبر ان هو كمان يشتغل علشان حاجه تطبخ بقى وتعمل مفيش كلام ده هو مفيش وقت ومفيش حاجه فنحاول على قد ما فشكل الكرتونه اتغير شكل ال- الحاجات اللي احنا بعتناها دي اول مره في حياتنا نبعت كرتونه فيها ميه يعني لدرجه ان ما فيش ميه تتشرب بالظبط فانت بتحاول زي ما انت بتسمع عن الاخبار وانا برضه بنحاول نسمع عرفنا ان مثلا في مشكله كبيره في الدم في الميه فمش يعني مش من الذكاء انه يبقى في مشكله في الميه ابعت مكرونه فبالنسبه لي الكرتونه بتاعتنا فيها فيها بلح فيها حاجات معلبات زي جبنه زي فول زي زي عسل اسود زي لبن للاطفال زي ميه اي حاجه حاولنا نفكر في حاجه معلبه حاجات ما تبصش وما تطبخش وتفضل عايشه وفي نفس الوقت تدي طاقه ان الواحد يقدر يكمل يومه بالظبط كل الحاجات دي واهمهم ان هي ما تبصش لان طبعا احنا مش عارفين الظروف هتبقى عامله ازاي طبعا كل الناس متفائله وكل الناس عماله تدعي ان الحاجه يا رب تعدي فباذن الله لما الحاجه تعدي الحاجات دي كمان لو قعدت فتره باذن الله مش هتبوظ لا معظم الحاجات اللي انت قلتها دي بتقعد بتقعد بالشهور يعني بالظبط بص انا مش عايز اخش في حته سياسيه بس اللي انا فاهمه ان ان معبر رفح دلوقتي كل شويه بيقولوا هيفتحوه والموضوع يتاجل فاحنا ما عندناش اي فكره هو ممكن يتفتح امتى للاسف ما عندناش وكل الموضوع واقف على المزدوجين الجنسيه اللي عايزين يطلعوا طب احنا عايزين ندخل مساعدات طب هوبا انا عايز اشوف القصر بتوعي صح صح فهو في عند معين حاصل ف... فعشان والناس اللي جوه اكتر ناس مظلومين بالظبط يعني... وانت حكيت لي حاجه انا عايز اقولها عشان برضو انا يعني نصي فلسطيني يعني وفخور آه قلت لي ان 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 احنا لما بنشوف في الاخبار على على معبر رفح في ناس الناحيه دي ناحيه مصر وناحيه فلسطين صح ناس واقفه هنا وناس واقفه هنا واللي الناس مش عارفينه ان ال... ان 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 جزء كبير قوي يا جماعه من اللي واقفين في معبر رفح ناحيه مصر هم اصلا فلسطينيين كانوا مسافرين قبل ما الحرب تقوم وهم واقفين عايزين يرجعوا يخشوا فلسطين ده حقيقي كل كل الناس من المؤسسات الثانيه يعني هم ناس اخوات واصدقاء فاحنا على طول على تواصل هي كل الناس اللي موجوده هناك فعلا انت تتخيل ان هو مش عايز يخش يعني خلاص ايوه هو بالنسبه لبقيه العالم الراجل ده هرب اجري بالظبط هو عايز يرجع عايز المعبر يتفتح عشان يخش هو عايز يخش وكل ال... كل اللي موجودين هناك فعلا عايزين يخشوا عايزين يبقوا مع اهلهم مع اخواتهم في المكان اللي هم عاشوا فيه فده حقيقي طيب انا دلوقتي راجل مصري وقاعد في بلد بلدي وعايز اساعد الفلسطينيين تمام ايه طرق المساعده ليتس سي لا خلينا نقول انا راجل مقتدر او انا راجل غير مقتدر ومغلوب على امري بس عايز اساعد ايه ال ايه الاختيارات اللي عندي اللي اقدر اعملها؟ وعندي سؤال جوه ده ان هو هل انتوا دايما بيبقى احسن في شكل معين من المساعده بيبقى احسن لكم؟ هل هي مساعده فلوس ولا مساعده ان الناس ساعات بينزلوا يجيبوا هم كراتين اكل او ميه أو, او كده ويجيبوها لكم؟ خلينا نقول هم الاثنين واحد تمام ف... فمش عايزك تحس ايه الاختيارات ان... اصلا الاول؟ ال... هم هم الاختيارين اثنين فلوس انك أوه. تتبرع بفلوس او تتبرع بمجهود مجهود هي الثالثه يعني خلينا نتكلم أوه. في اول حاجه هي الفلوس وهي الفلوس هو اللي انا هشتري بيها الحاجات اللي انا قلت لك عليها تمام 
والحاجه الثانيه ان انت المعونات التبرعات العينيه يعني بدل الطب... ما انت اديتني فلوس اديتني البرودكت نفسه او إيه عينيه تبرع عيني تبرع عيني وتبرع مادي والحاجه الثانيه تبرع بقى شخصي أوكي. انت اوريدي قررت ان مش هي كراتين و... وهيتعمل اوريدي فيها آه... هيتلم الحاجه هتتلم وهنعمل كل الكلام ده فاحنا هنتجمع في كم مكان معين وطبعا ببقى محتاج اشخاص كتيره جدا هو فساعتها ده. انت تقدر اقول لك والله احنا هنعمل تقفيل الكراتين في اليوم الفلاني الساعه الفلانيه في المكان الفلاني تقدر ان انت تيجي تتبرع بوقتك وتعبك في اليوم ده تمام فالثلاثه دول موجودين والحاجه الوحيده بس اللي في العيني ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نوصل للناس ان هي دي الحاجات اللي احنا عايزينها بانواعها باشكالها باحجامها مثلا احجام بتبقى مهمه لان هي الكرتونه بتبقى مقاس معين ف ساعات مثلا الشخص يقول لك انا هجيب دي بس تبقى اكبر شويه بس ما انا ما عرفتش ادخلها في الكرتونه ف ف هو جايبها من ناحيه كرم يعني بالزبط. انا هجيب لك الاكس لارج بالظبط فانا فبالعكس هو يعني... انا بريحك فانا رايح اجيبها لك انا يعني اه فانا مم. ساعتها بس كل اللي انا بقوله له اللي هو هي دي الحاجات وهي دي المقاسات اختلاف الانواع ما يفرقش معايا في حاجه بس هي المقاسات بتبقى اهم حاجه بالنسبه لي لو اوريدي انت شايف ان التبرع العيني مريح ليك دي ما عنديش فيها اي مشكله <تصفيق> يعني انت في الاول وفي الاخر انت زي ما انت قلت انا رجعنا السؤال الاولاني انت عايز تحس انت مرتاح نفسيا بالظبط في الحاجه اللي آه انت آه بتعملها في ناس في ناس على فكره بالنسبه له ان انا ما ادفعلكش فلوس انا هنزل اجيب لك انا الحاجه واديها لك انا كده اضمن لي مثلا مش بس اضمن له هو كمان حس ان هو عمل خطوه حصل من المشاركه اكبر من الفلوس وريح حد وريح ما انت كنت هتاخد طيب. فلوس تشتري طب ما انا اوريدي جبت اشتريت لك الحاجه بالظبط طيب يبقى نرجع نعيد الحته دي عشان دي مهمه جدا <تصفيق> يا اخوان لاي حد عايز يعمل مساعدات لفلسطين لاهلنا في في غزه وكان متردد او مش عارف يعمل ايه عندنا ثلاث اختيارات لما بتيجي لفكره المؤسسات او الجمعيات او كده عندنا التبرع المادي انك تحول لهم فلوس يحول فلوس ازاي بقى انستا باي كل اه كل الاوبشنز دي موجوده ونقدر ان احنا يعني لو حاجة. نقدر نكتب يبقى في تبرع مادي وفي تبرع عيني التبرع العيني ده اللي هو بتبقى عارف المؤسسه عايزه تجيب ايه عشان تكفي في الكراتين صح. اللي هتتبعت وانت اللي هتنزل تشتريها وتساعدهم فبتوفر لهم وقت ومجهود واخر اختيار وهو التبرع المجهود التبرع البدني صح مثلا خلينا نقول انك ممكن تروح في الحتت اللي المنظمه مختارها وبيعبوا فيها مثلا كراتين فانت تساعد في التعبئه والتغليف وانك تحط في العربيات قبل ما العربيات دي تروح لمعبر رفح وان شاء الله يتفتح ويوصل لفلسطين يا رب ان شاء الله كده دول الثلاثه صح صح نمسك المادي تمام ازاي اتبرع ازاي اتبع لكم بفلوس وايه وايه الاختيارات فيها المبالغ معينه للفلوس ولا ممكن من اول جنيه لحد مليون جنيه ولا يعني اديني فكره بقى عن حته التبرع المادي. في حاجات ثابته فاقدر اقول لك مثلا يعني انا في الجم... في مؤسسه الجود عندي الكرتونه تقريبا مش تقريبا سعرها دلوقتي 300 جنيه في الحاجات اللي احنا قلناها اللي هي فيها فيها ال... لا دي غذائي غذائي اه اوكي البطانيه مثلا عندي عامله مثلا 150 جنيه أوكي. الحاجه الوحيده اللي مفتوحه شويه هي الطبي لان اي حاجه بتخش في الطبي هي بتقدر تساعدني وبقدر اعمل ارقام كبيره وبقدر اشتري حاجات كتيره وبقدر اشتري اللبن للاطفال بقدر اشتري شاش بقدر اشتري اي حاجه وانا تقريبا هتلاقي حجم احجامهم صغيره فانت ممكن تلم منه كتير وتطلع بالظبط وانا المواطن اللي بيحدد انا فلوسي رايحه في انهي حاجه يقدر يختار ايه منه يا راجل اه فانا يعني أقدر... ممكن اقول لك انا عايز 100 بطانيه اه انا فلوسي تروح للبطانيه آه. انا فلوسي تروح للطبي ده في جود ده في جود بس ولا ده في كل كلكم كل. نفس الفكره في كل طيب برضو عشان نبقى واضحين كل الكلام اللي بيت... يعني خلينا نقول 99% عشان اكيد ممكن يبقى في حاجه احنا طبعا بنا منها 99% من الكلام اللي بيتقال في الحلقه ده مش بس على مؤسسه جود على كل المؤسسات اللي بتساعد في نقل المعونات وكده بس كل مؤسسه بيبقى بيتهيالي ليهم تركيز في حاجه معينه اللي هو مثلا في مؤسسات مثلا مصر الخير مثلا في بهيه في كل واحد فيهم بيبقى واخد تخصص هو ده اي الحته اللي هو ماسكها في الاول وهو ده اللي كان واخد التصريح عليه هل ده مظبوط ولا انا غلطان ده صح بس خلينا نشرحها في حته تانية ان هو ده الحاجه الوحيده ان انت عامه شغال فيها فهتلاقي نفسك كويس جدا وشاطر جدا فيها فمثلا هنتكلم عن الغذاء 
هنتكلم ان في مؤسسه شغاله في حاجات الغذاء فقط فهي بقى لها هنتكلم في اكتر من 15 سنه شغاله في الموضوع والتاني شاطر جدا في الحته الطبيه فده بيشتغل في حتته كويس جدا وده بيشتغل في حتته كويس جدا وفي الاخر الخير بيتعب هي يعني بالظبط طب نرجع عشان احنا قطعناك معلش انا اسف نرجع للتبرع المادي انت قلت ان في الغذاء وفي البطاطين وفي الطبي الطب وان المواطن هو اللي بيختار هو عايز يتبرع في انهي حاجه من الثلاثه دول صح وبعدين بقى بيتبرع ازاي بيتبرع ازاي يعني اسهل حاجه بالنسبه لنا هي يعني هم حاجتين وفي اوبشنز ثانيه كتيره اول حاجه ان هو يقدر يكلمنا على رقم صغير جدا 16441 يقول بس انا عايز اتبرع في 1 2 3 16441 اه ده رقمنا ده لو بتاع جود ده بتاع رقم من الجود وبعدين ايه اللي بيحصل في التليفون هو بس يقول انا انا عايز اتبرع للقصه كذا لاغاثه ايوه بياخدوا منه فلوس ازاي عندنا بقى كذا حاجه يا اوريدي هبعت لك لينك اوريدي تتبرع اونلاين لينك اونلاين اه ده okay. اسهل حاجه لو ده بالنسبه لك سهل او الاوبشن الثاني اللي برضو ناس كتيره يعني متعوده عليه ان هبعت لك حد هبعت لك حد اه يعني انا شخصيا شايف ان هي ستيل متعبه واريح لك بكتير جدا الاونلاين بس, بس ده ممكن بس ده موجود مم. ولو هنقسم الاشخاص اللي بتستخدم الاونلاين والاشخاص اللي مستنيه مندوب يجي لها لحد البيت هي لسه ممكن تبقى 50 50 50 50 فانا عايز اريحك انت كشخص نرجع نرجع للحته الاساسيه انت عايز ترتاح نفسيا في كل الحاجات اللي انت بتعملها فكل الاوبشنز ستيل موجود بس بتهيألي انتوا هتلاقيكوا بتفضلوا كمان الاونلاين عشان انت مش عايز تسحب ناس من عندك يخليهم مناديب طالعين يجروا في الشارع بدل ما ممكن كنت تستعملهم في حاجه ثانيه بس ستيل لو هو دي الحاجه اللي هتريحك لا لا تمام انا انا, أنا ما عنديش مشكله انا بقول بس لو قدامك الاختيار انك تقول للناس ان هم يستعملوا اونلاين اكتر ولا مندوب يجي لهم البيت بتهيأ لي انا لو مكانك ان الاونلاين يبقى بالنسبه لي احسن عشان انا عندي قدره بشريه القدره البشريه دي انا ممكن اخدها استعملها يستع... يعملوا مليون الف حاجه ثانيه يقعدوا يحطوا الكراتين و و و بدل ما هم طالعين يجروا في الشارع يلموا حاجه لان ده اكيد بياخد وقت كتير اه ده حقيقي بس يعني يعني عشان برضو... احنا عندنا مشكله الناس احنا ما... 10 مليون مثلا بس معلوم. انا مثلا هش... ه... شايف ان الناس ارتاحت على طريقه معينه تمام فهو بالنسبه له مش مطمن بس للثانيه مش تمام. بيشكك فيها بس هو اطمن تمام لا وفي ناس وفي ناس زي جدتي وجدتك ممكن ما يكونوش بيعرفوا يبعت لهم لينك ده اكيد طبعا لا. انا مش بقول ان احنا نلغي الموضوع الموضوع مريح بالنسبه للناس فعلا بالزبط. واحنا ف... كل واحد والثقافه بتاعته فالمندوب معاه الكارت بتاعه اللي بيقول ان هو بيتبع المؤسسه ومعاه الايصالات ومعاه كل حاجه فانت اتعودت مثلا لمده 10 سنين على طريقه التبرع دي سواء مع المؤسسه عندي او اي مؤسسه ثانيه فكل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ثانيه مع ان احنا شايفينها اسهل ممكن تبقى لحد ثاني اصعب زي ما انت كنت طيب يبقى احنا كده قلنا التبرع المادي عندنا انك بيتصل بالتليفون وممكن حد يروح لحد باب البيت بالايصال وكده وياخد الفلوس كاش تمام وممكن ان انت تبعت لينك للشخص اللي سال على التليفون برضو واللينك ده بيدفع بيه اونلاين والتليفون قلنا 16 16 4 4 1 4 4 1 هنكتبه على الشاشه وفي ايه تاني بقى اكيد في انستا باي مثلا في انستا باي في فوري في امان في مصاري في بي في اهلي ممكن في كل الاي بيمنت اه كل الاي بومنت اي بيمنت اوبشنز اوريدي برده موجوده معانا طب انا هقول لك على حاجه بما اننا انتوا بعتوا قد ايه في جود؟ احنا لحد دلوقتي بعتنا كل المساعدات اللي احنا اتكلمنا فيها الثلاثه طبي وغذائي وبطاطين كم تريلا؟ اثنين اثنين وناويين التبرعات عماله تجي لكم وكده وفي بلان كبيره ولا ولا وفي موضوع بطيء شويه ولا لا في وفي تفاؤل بس هو طبعا هو سؤال زي ما احنا اتكلمنا قبل الحلقه الحاجه دخلت ولا لسه؟ ما هو بقى كل واحد بيعمل اللي عليه بالظبط يعني ف... انا بالنسبه لي عايز اتبرع فالحاجه توصل ان شاء الله وتخش بس لو ما دخلتش انا برضو يعني عايزه عايزه في مش حاجه نقدر نعملها صح؟ بالظبط فهو ال ال القلق كان مثلا قبل ما حاجه زي دي مثلا تحصل هي الحاجه انت هتعمل بيها ايه فين المكان بالظبط انما هنا احنا لازم نبقى هناك فهناك ده انا لازم ابقى جاهز فقصه ان انا ما اتحركش ده هيعطل الدنيا بكتير جدا اوكي وانتوا متوقعين ان انتوا يعني بيبقى بتبعتوا قد ايه كل كل فتره زمنيه قد ايه؟ فاهم فاهم قصدي؟ لو كل حاجه مشيت كويس احنا بنتكلم ان احنا يوم السبت الجاي ممكن نبعت مساعدات تاني. ان شاء الله. ومين عارف ممكن كل اسبوع تطلع قافله وتطلع اتنين هي الناس كلها مستنيه بس 
بصيص الامل الباب يتوارب بس اه تتفتح ما هو كل الحاجات دي طيب بص انا هعمل حاجه انا هعمل سكرين ريكورد عشان نحط للناس على شور بتاع وبعد اذنك يعني احنا نحب نتبرع وامي بعتت لي فلوس الصبح برضو فانا هعمله دلوقتي لايف عشان نوري الناس ان هو الموضوع بسهوله جدا وفي نفس الوقت عشان احنا عايزين نتبرع تمام يبقى انا على انستا باي مثلا او على فلاش او على اي على فوري على كل الابلكيشنز دي انا ممكن اخش بلاقي حته اسمها دونيشنز او التبرعات بالظبط صح وبعدين بخش في بقى بيت الزكاه في 57 3 57 مجدي يعقوب بنك الطعام المصري قصر العيني مرسال الناس انتوا الناس بالزبط. الناس هوسبيتال الناس هو اوريدي مست... الجود أو. مستشفى الناس اللي هي يا جماعه زي ما اللي هي الجود هي تبقى تبقى كانها هي الشركه الام تحتها مستشفى بالظبط تمام بخش كتب لي الاكونت بتاعي اهو وبخش بكتب الاماونت صح كده اهو هو طبعا الناس شايفه على الشاشه جنبي خلي بالك انا بقول اهو بس الناس شايفه كل حاجه آه... انت قلت لي اكتب مفيش مفيش ان انا اكتب انا عايزه لايه اه طالما اخترت الاوبشن ده خلاص خلاص كده هو كده انتوا هتوصل لكم الفلوس دي وهتختاروا منها بالظبط انتوا اللي هتوظفوها فين؟ بالظبط طبي ولا غذائي ولا كده واحنا هنطلع برضو الحاجات دي من اكونت البودكاست كونفيرم تمام تسلم ايه عشان نساعد ربنا يكرمك لما تلاقي اللي جايه بقى من البودكاست ايه تبقى بس ربنا <تصفيق> يكرمك <تصفيق> طيب زي ما انتم شايفين يا جماعه الموضوع سهل وبسيط جدا وزي ما قلنا برضو في اول الحلقه ان كل الحاجات دي موثقه تبع الحكومه الفلوس اكيد بتوصل للناس الصح الناس الصح بتشتري الحاجات الصح وبتوصل عند معبر رفح عشان تخش لاخواتنا الفلسطينيين فما فيش اي تشكيك من اي نوع في الحاجات دي الحمد لله لا اديني كده الحمد لله لا عشان احس بالثقه لا الحمد لله طيب بما ان احنا بقى شرحنا التبرع المادي نبتدي بقى نفهم اكتر التبرع العيني اللي انت كنت بتقوله من شويه مم. اللي هو ليه ال... ال... ايه انواعه وازاي الواحد ممكن يعمله يعني ده ال... ده التبرع العيني ده زي ما احنا كنا بنقول من شويه ان الناس اصلا ساعات بتبقى حاسه سنه بحته المشاركه يعني انا مراتي هذا اللي عملته امبارح مثلا صممت ان انا بقيت كان مزدوج انا اديتها التبرع المادي وهي نزلت عملت بس هي كانت مصممه ان هي لازم تنزل هي تلم الحاجه بنفسها لانك عايزه تحس بالمشاركه دي ف لو تقدر تحكي لنا اكتر ازاي ايه انواع التبرع العيني والناس المفروض تعمله ازاي وايه طريقه؟ لو هنتكلم في الاغاثه اللي بتحصل دلوقتي هو أوه. التبرع العيني متقسم حاجتين متقسم الحته الطبيه وهي الحته الطبيه هي مفتوحه شويه فاي حاجه تقدر تساعد فهي داخله في التبرع العيني الطبي هي التبرع العيني الغذائي هي دي في شويه حاجات زي ما اتكلمنا ان الكرتونه مختلفه ف المكونات اللي جوه الكرتونه هي مختلفه عن الحاجات اللي متعارف عليها تمام فزي ما قلنا الكرتونه فيها ميه لتر فيها يعني كذا كذا ازازه فيها فول معلب فيها جبنه معلبه فيها عسل فيها بلح في كل الحاجات المعلبه حاولنا نعملها وممكن نكتبهم يعني وللناس اوريدي تشوفهم عشان لو حد حابب طبعا. يروح للحته العيني برضو الموضوع يبقى مفتوح بالنسبه له وده يا اما يشتريها ممكن يخش على اللي عندكم يطلب ان هو عايز ياخد الكرتونه دي يشتري كرتونه من دي او هو ينزل شخصيا الطريقه العينيه اكتر اللي الناس بتعملها اكتر ان هو هينزل بنفسه يجيب هو الحاجات المكونات اللي جوه الكرتونه بالظبط تمام لو هو ده اوريدي احنا على طول شايفين لو هو ده اوريدي بالنسبه له هيبقى اسهل هم. فانا احنا ما عنديش اي مشكله هم. بس ما ينفعش هو يروح يجود مثلا مع نفسه يروح ي... ده هو ده السؤال يخش فين عشان يعرف ايه الحاجات اللي مطلوبه بالظبط احنا موجود. احنا كاتبينها على الصفحه بتاعتنا وممكن اوريدي نحاول الصفحه اللي هي بقى على فيسبوك وعلى انستغرام والحاجات دي فممكن اوريدي كمان نحاول نبين او ننزل اللينك بتاع اوريدي البوست والناس اوريدي تشوف الحاجه وتشوف اوريدي ال... ال... الاوزان بتاعتها عشان هم. ما يحصلش اي لخبطه حلو قوي وانت وانت برضه لو عندك حاجه جاهزه قول لنا واحنا نحطها عندنا تمام هو اوريدي جاهز فاحنا ممكن ناخده على طول اوريدي هو ده ان انا استقبل يبقى اللي يشوفه دلوقتي وعايز يعمل كده ياخد سكرين شوت للشاشه دلوقتي وينزل يجيب الحاجات دي ويوديها فين بقى؟ انزل برضه المقر بتاع المؤسسه وبرضه تاني زي ما هو اوريدي يقدر يجي لي انا اقدر اجي له اه يعني غير الفلوس ان انت تبعت له حد ياخد فلوس ممكن تبعت له حد ياخد ال ال البضاعة أو بالزبط. التبرع حلوة الخدمة دي قوي بقى اه يعني أنا بن... أنا بالنسبة لي كمان على طول بقولها له حتى لو أنت قادر تيجي أنا ما عنديش مشكلة لأن في كذا حد بيبقى أوريدي عايز يدينا التبرعات العينية فهي العربية زي ما بنقول كده بتعدي على كذا حد ف... فما بيبقاش عندي مشكلة إن أنا أبعتها له وممكن يكون حد عنده جزء من الحاجات دي عنده في البيت أصلا فهو عايز يتبرع بيها 
فحلو قوي الفكره ان انت تروح تاخدها منه فبسهلها برضو اكتر عليه فبروح له وبقول له الحاجات دي نقدر نستلمها وفي لبس وفي برضو لبس بس يعني مش اكتر حاجه اوريدي الناس يعني اشتغلت او في ناس اشتغلت عليها زياده قوي فزي ما قلت لك احنا بنحاول نقسم مم. جهودنا ففي كذا مؤسسه في ركزت في مؤسسات ثانيه بتركزت جدا في اللبس فانا شفت ان انا اقدر اكمل في الحاجات الثانيه بتقالي زي ابو زي رساله والحاجات اللي على طول اصلا بيلموا لبس وحاجات كده لل فيعني هم وغيرهم ربنا يكرمهم هم برضو فكروا في الخير مم. فقدروا ان هم يشتغلوا بكميه كبيره فانا شايف اللي هو طب انا ادخل في المحاور الثانيه فساعد في حته ثانيه حلو قوي يبقى كده التبرع المادي خلصناه بكل انواعه التبرع العيني خلصناه بكل انواعه ناقص التبرع اللي هو البدني الزيت. او الذاتي او المجهودي مجهود. آه وده بالظبط بيبقى لو انت عايز تساعد وزي ما انا قلت في اول حلقه متعصب ومش عارف تعمل ايه وعايز تساعد بس مش قادر تساعد ازاي انت ممكن تساعد بنفسك ان انت تروح هيروح بقى فين ويعرف العنوان ازاي وايه المطلوب منه بص في اماكن ثابته وفي اماكن مختلفه مم. يعني ساعات بتصادف ان في مكان معين حابب ان هو لا خلينا نقول هي شركه يعني في المقر بتاع المؤسسه فبنحنا بنقدر اوريدي ان احنا نعمل فيه كل تقفيل الكراتين بس في مثلا شركه حابب ان كل الناس اللي في الشركه تساهم بحاجه زي دي وعندهم زي مكان كبير نقدر نعمل فيه الكلام ده اقدر ان انا اروح اه يقول لك فانت تروح تعمل بالزبط. عنده موقع اقدر ان انا اروح عندك بكل مم. الحاجات دي ونعملها اوريدي عندك برضو دي حاجه بالنسبه لي والشغل الفولنتير ده او الراجل اللي رايح بيساعد ده بيبقى تعبئه كراتين للبضاعه التبرعات بيحطوها في كراتين وبعدين بيحطوها في العربيات مثلا بالظبط مش في مثلا. العربيه المسافره أوه. يعني, يعني بتبقى حاجه اه اه هي بتتحرك على طول لو اتحركت بتتحرك على طول على المعبر بس دي بتبقى عربيه اصغر شويه واوريدي يعني بتشيل الحاجات دي وبعد كده تقدر توصلها لحد التريل ماشي طب في سؤال برضو اتسال لنا وبالتالي هو سؤال ممكن ناس كتير تكون بتفكر أه. فيه هل في ناس بتبتدي دلوقتي تقول بما ان كل حاجه واقفه قدام المعبر هل ده معناه ان احنا المفروض نستنى شويه وكفايه بقى ان احنا بنطلع حاجه بدل ما الحاجه دي في الاخر كلها واقفه ما بتحصلش فيها حاجه ونستنى لما المعبر يفتح بعدين نبتدي نتبرع ولا الاحسن ان الناس تفضل تكمل تبرع زي ما بي... زي ما بيحصل دلوقتي هو سؤال حلو يعني وهي حاجه في دماغ كل الناس بيهم احنا كمان بس هي كل الحاجات اللي طلعت يوم السبت هي طلعت والمعبر اصلا مقفول هم. ف فطلعت ليه طلعت بناء على امل ان الحاجه تخش وخلينا نتكلم ان المعبر ده مش هنا وسرعه التوجه ليه مش هي اسهل حاجه والتريلات لما بتتحرك ما بتتحركش باسرع حاجه <تصفيق> فاحنا بنتكلم لو خدنا الاوكي دلوقتي ان هو فتح وربنا يكرم الحاجات اللي هناك تخش فاحنا بنتكلم ان احنا مش اقل من 10 ل 10 ل 12 ساعه ان حاجه ثانيه توصل هناك <تصفيق> وده وارد ان انت صح. لما الحاجه اللي انت بقى مطمن نفسيا ان هي اه احنا اشتغلنا لما هو فتح لما توصل هناك يكون قفل <تصفيق> هي ده بالظبط انا كنت عايز اقوله لك ان ان هو انت في ريسك ان انت ممكن تبعت الحاجه والحاجه ما تعديش بس في ريسك كمان ان انت ما تبعتش الحاجه ولما يفتحوا يعني زي ما كانوا هيفتحوا امبارح الساعه 9 الصبح هم قالوا خمس ست ساعات فقط صح فانت خمس ست ساعات اصلا غالبا مش هتلحق تدخل كل المقطورات اللي واقفه على مع بعض طبعا هيستنوا يخشوا تاني فانت لو ما بعتش دلوقتي ممكن يتفتح 10 12 ساعه بالظبط وتيجي تبقى عايز تبعت ده اللي بجد بقى مش صح. هيخش صح فانت و... بتشتغل بالنيه انه ان صح. شاء الله المعبر يفتح وان شاء الله نقدر نساعد صح و... ودي بتهيألي هتبقى الاصعب علينا احنا نفسيا اللي هو انت في الاول انت ما بعتش وفي الاول ما دخلتش بالظبط اه دي هتبقى وحشه قوي بالزبط. طبعا طبعا ف... فاحنا احنا المصداقيه بالنسبه لنا اهم حاجه فاحنا قايلين للناس ان ما فيش حاجه اتفتحت وما فيش حاجه دخلت وكل الكلام ده زي ما انت عايش على الامل انا كمان عايش على الامل وشايف ان وشغال للامل اللي بعده يعني مش عايزين نحبط احنا لحد دلوقتي شغالين ان احنا نقدر مع المؤسسات الثانيه نبعت ثاني ونبعت ثالث ونبعت رابع مين عارف ربنا يكرم بس ان انا اقول استنى لا دي هتبقى صعبه عليا قوي صح لا, لا صح ابعت و... يعني يا جماعه اللي عنده حاجه يقدر يعملها اعملها واللي عنده مساعده يقدر يساعدها لو سمحت ساعد دلوقتي حتى لو انت ما عندكش امل انه يتفتح المعبر ان شاء الله يتفتح وابعته من دلوقتي على طول انا بغض النظر انت موقفك ايه في الاخر هي حاجه انسانيا يعني لازم كله يساعد بصراحه صح. باللي بيحصل هناك ده يعني العيله الصغيره وكل الكلام ده طيب. صعب طيب. سؤال بقى في الاكشن بقى لو ان شاء الله المعبر اتفتح ايه اللي بيحصل بقى بالظبط يعني انت التريلا دي فيها سواق مصري مع تصريح انه يعدي 
صح؟ تمام بيروح فين بقى؟ هو بيوصل للهلال الاحمر الفلسطيني اول ما يخش يعني خلينا كانها يعني اول ما عدى الماء بيسلمه هناك وبعد كده يلف ويرجع على طول فبيسلمه في ال... في الهلال الاحمر الفلسطيني يعني خلينا نقول والهلال كي... الاحمر هو اللي بيوزع بالظبط اوكي مش بيروح في حتت مختلفه 10 عتريلات في الحته لا. دي و10 ما يقدرش آه. يعني ما نقدرش حتى يعني نخش اكتر من كده وهي ليها بروتوكول معين دولي او حاجه آه. فانت بتخش تسلم بعد كده تلف وترجع على طول طيب وال وال والتريلات دي بتتفتش بتتفتش طبعا من مين بقى يعني خلينا نقول هي بتتفتش شويه داخله عشان نتاكد ان الحاجات فعلا هي مساعدات فبكل بساطه اه الحاجات دي كلها مساعدات فتقدر ان هي تخش اوكي وبعد كده السائق المصري بالتريلا المصريه بيلف بيلف تاني ويرجع تاني أول. فاضي بالظبط اوكي وفعلا في دول كتير بتبعت معونات على مطار العريش اللي اتفتح بالظبط على طول قريب من معبر هو قريب من المعبر بيعبوا الحاجات من من الطائرات للمعبر تريلات او العربات وبتروح على المعبر بالظبط بتقف جنب اخواتها اللي هم جايين كل واقف في نفس الوقت وكل التريلات دي دلوقتي زي ما انت كنت بتقول لنا في الاول ان هي عليها بتبقى كلها رايحه باسم التحالف التحالف حاجات الوقت. المؤسسات الخيريه راحت باسم التحالف اه اه انا بتكلم بالنسبه التحالف. للجود وبالنسبه لل 13 بالظبط كل أوكي. لو اول ما بنتحرك بنتحرك باسم التحالف يعني كل يعني كل التصاريح والحاجات اللي انت سالتني عليها انا مثلا ما عملتش اي حاجه فاوريدي عندي جهه هي اللي عملت لنا كل آه الكلام ده وتحركنا أوكي. باسمها تمام. ممكن ان انت قلت لي عليه المثال اللي انت قلت لي عليه دول اوريدي راحوا عملوا التصاريح بتاعتهم وعملوا هم كجهه لوحدهم بالظبط فقدروا ان هم يتحركوا بيه يعني انا اتحركت بشكل مختلف وهو اتحرك بشكل مختلف بس احنا الاثنين اوريدي بس النتيجه في الاخر النتيجه واحده اوكي اوكي لا ده يعني هو موضوع غير معقد بس المهم ان احنا يعني بتاعي الحاجه اللي احنا بنتكلم من ناحيتنا احنا وده السبب ان احنا كنا عايزين نعمل الحلقه دي ان احنا نعرف الناس ان في طرق كتير جدا ان انت ممكن تساعد وفي طرق ازاي تبقى عندك معلومات واضحه وصريحه انت لو عايز تساعد تساعد ممكن توصل تتواصل مع مين وازاي تتاكد ان انت بتساعد في الحته الصح صح. ده كان الغرض او الطريقه اللي احنا كنا متخيلين ان احنا عايزين نساعد بيها الناس يعني يا رب تكون يعني هل انت شايف ان في اي حاجه احنا ما غطيناهاش في في الحلقه دي؟ انا شايف انت محتاج الناس تبقى عارفاها في حاجه سؤال بتتساله كتير انا عندي سؤال بس بعد ما انت تقول الاول لو اتكلمنا في كل الاسئله اللي اتقالت فانا شايف احنا غطينا كل الحاجات لو تسالني على سؤال هو انا كل سؤال ما بين كل سؤال وسؤال بتسال الحاجه دخلت ولا لا؟ وانا متفاهم سواء هم آه ناس صحابي، ناس قرايبي، ناس متبرعة، ناس كذا، كل الناس مستنية الإجابة دي، أو إحنا يعني كمصريين شايفين اللي هو دي أكبر حاجة شاغلة بالنا، علشان إحنا عايزين نحس إن إحنا ساعدنا، فدي أكبر حاجة هتحس اللي هو أنت ساعدت بجد ووصلت حاجة، وبعد كده هتحس إن هو طب يلا بقى الأمل بما إن الأمل موجود ونقدر نعمل حاجة فنعمل تاني ونعمل تالت ونعمل رابع، ده أكتر سؤال يعني بنتسأل. أنا بالنسبة للسؤال اللي أنا عايز أسأله إحنا كنا بنتكلم على التبرعات المادية وكنت بتقول إن في ناس طبعًا بتفضل أحسن إن حد يجي لها البيت وياخدوا هم التبرعات وكده. هل عمر حصل قبل كده إن حصل عمليات إن مش عمليات يعني بس حتى حاجات بني آدمين مع نفسهم إن هم راحوا حاولوا ينصبوا على ناس يلبسوا لبس مثلًا إن هو ده أنا جاي من مؤسسة كذا وآدي الكرنية أهو معامل حاجة هو مزور حاجة ومزور ورقتين. هل ده بيحصل ولا لأ؟ وإزاي ممكن حد يتفاداه؟ خلينا نقول اللي هو كان ممكن اه بيحصل وازاي فعلا نتفادى انا اكلمك مثلا على المؤسسه عندي وازاي عرفنا نعمل حاجه زي دي أوكي. علشان نطمن الراجل نفسه قبل ما اطمن نفسي تمام فهنقول ان بعيدا عن كل حاجه اونلاين ممكن نعملها لان اونلاين بيجي لك اوريدي فيريفيكيشن آه انت اوريدي اتبرعت للمكان الفلاني انا انت لو كلمت الكول سنتر دلوقتي وقلت له انا عايز اتبرع ب 100 جنيه تمام وال100 جنيه دي للمكان الفلاني وعايز كذا تمام انت الداتا بتاعتك اول ما تخش على السيستم عندي هيجي لك كود انت لوحدك هم. انت بس على الموبايل بتاعك لان التبرع اتسجل برقمك رقم التليفون بتاعك ده بعد ما تدفع ولا لا قبل ما فيش دفع تتعمل انت كل اللي انت قلت الو السلام عليكم عايز اتبرع لكم 100 جنيه حلو دي الداتا بتاعتك عايز المندوب يجي لك فين كتبنا كل حاجه بيجي لك كود على موبايلك انت انا ماليش اكسس حتى على الكود ده تمام ده كود راندم تماما بيجي تمام المندوب اللي بيجي من عندي احنا في حد بيروح يا قبل ما انت ما تعمل اي حاجه انت هو ده الوحيد اللي بيبقى اوريدي معاه كود بالظبط 
فهو لو قال لك اوريدي الكود اللي على تليفونك هو المندوب بتاعك حلوه قوي بكل بساطه وكل حاجه فكره حلوه جدا ما فيش اي حد ليه اكسس على السيستم غير الناس غير الناس بتاعتي فكره حلوه جدا واول ما التبرع ده بيتعمل انا اوريدي كمان بيتقفل عندي على السيستم فانا كمان عندي تيم كامل بيفيرفاي كل المكالمات دي فيرجع يكلمك تاني مش بكره او بعده في ساعتها فتقدر تقول له اه فعلا التبرع كذا و... فانا ح... يعني الفيريفيكيشن بتاع الرقم ده اوريدي مريح بالنسبه طبعاً لي هو ما بيحصلش فيه اي حاجه بس برضو بكمل الاوبشن التاني ان انا بكلمك في التليفون واتاكد ان الشخص جالك وكل حاجه ماشيه تمام او لو عندك اي يعني زي ما بنقول اي معلومه زياده ممكن تيجي تساعدني اه الراجل كان كذا اه عمل لي كذا اه كلمني كذا سالني كل الحاجات دي لما تساعدني اقدر ان انا اتخطى اي مشكله ثانيه ممكن تحصل حلو قوي حلو قوي في في بقى نقطه بتالي ما غطيناهاش بس هي لانها موجوده جوه التبرع الطبي الطبي تمام آه اللي هو الدم تبرع تمام. بالدم ده بيحصل ممكن تقول لي عنه اكتر لان العربيات دلوقتي واقفه على المعبر بقى لها اربع خمس ايام مش عارف ايه الحاجات دي ازاي التبرع بالدم ده بي... بي... هو ال هو التبرع بالدم هو زي ما احنا عارفين في اجهه جهات معينه انت بتروح تتبرع لها بالدم بتخزن الدم بطريقه معينه عشان يقدر يعيش لفتره معينه على حد علمي ان هي بتقعد احنا بنتكلم في فتره معينه ان الدم يفضل فريش وهي العربيات دي بتهالي اللي اتحركت هي عربيات تلاجات مش عربيات عاديه مم. عشان التلج الدم برضو يفصل يفصل يفضل فريش ف ما اعرفش بالظبط الاكسبايري قد ايه او امتى حاجه زي دي ممكن تنتهي بس هي دي من اكتر الحاجات المقلقه في التبرعات اللي اتبعتت ان محتاجينها تخش بسرعه عشان ما يبقاش في اوبشن بعد الشر ان الدم ده يبوظ او اي حاجه فما نبقاش استخدمناه كويس اوكي وفي اماكن معينه انا بروح بتبرع بيها بالدم برضو مؤسسات ثانيه معينه انا ما اشتغلتش في الدم علشان برضو لقيت غيري من المؤسسات الثانيه اشتغلت فيه كويس أكثر. جدا بالظبط انكلودنج الهلال الاحمر نفسه صح. فكان في تبرع كبير جدا جدا في الموضوع ده فقدرت ان انا اوريدي يعني ما اشتغلش في الحته دي واشتغلت في الحاجات الثانيه طيب بالمناسبه دي انا عايز اقول سريعا التحالف الوطني ده عايز اقول المؤسسات اللي تحتيه تمام اسميها سريعا عشان برضو الناس تبقى عارفه طبعا. ان هي دي المؤسسات الموثقه اللي واخده تصاريح من الدوله ان هم يروحوا ويجيبوا ويعملوا وتتبرع لهم وعندهم الاكونتس اللي احنا قلنا عليها بتاعه ان هم تحصيل المال بالظبط ترخيص بس طيب. بس في مؤسسات ثانيه موثقه بس مش في التحالف بالظبط بالظبط دول اللي في التحالف بالظبط آه طيب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسه الاهليه ومؤسسه حياه كريمه ومؤسسه بيت الزكاه والصداقات المصري مؤسسه الجود الخيرية، جمعية الأرمان وبنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجد يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة بهية، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة راعي مصر، وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وجمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العيني شفتوا السؤال تمام كده هم دول ال دي المؤسسات اللي تحت التحالف طيب أنا شايف إنه تمام اه هو تمام يعني آه مبدئيا شكرا ليك إن أنت جيت جدا بجد في وسط ال اه ده أنتوا شكرا أنت يعني جيت في لازم الناس برضو تبقى عارفة إن إحنا قعدنا كتير بنفكر إزاي نعمل حاجة تبقى مفيدة وبشكلنا وبطريقتنا وقعدنا لحد ما فكرنا ولقينا إيه اللي إحنا عايزين نعمله إنها حاجة بالشكل ده تواصلنا معاك وأنت جيت في ثانية فبجد شكرا إن إحنا هنبيت النهاردة نحاول نتنزل الحلقة إن شاء الله بكرة فـ يعني أجن مرة كاني مرة تانية يعني شكرا لك بجد شكرا ليك وشكرا لكل المتابعين كمان ان انتوا يعني احنا لما جبنا سيرة اولا ان احنا وقفنا الاسبوعين اللي فاتوا وشجعتونا ومش عارف ايه وبعد كده ابتديتوا تقترحوا علينا كمان اللي احنا اوريدي كنا بنفكر فيه ان هو نعمل حلقة ليها علاقة باللي بيحصل اليومين دول بس الفكرة ان احنا متفقين انا وكريم من من اول يوم اشتغلنا فيه مع بعض قلنا مش هنبقى بنتكلم لا في السياسة ولا في دين لان هو ده مش هو ده التوجه بتاعنا بس 
الحلقه دي انسانيه اكتر ما هي صح. سياسيه احنا في وضع حرب وما كانش ينفع نقعد ساكتين وانا طبعا اصلا نص فلسطيني من الخليل فبالنسبه لي كنت بموت من جوه وبحاول اعمل اي حاجه عشان اقدر اساعد بيها وموضوع السوشيال ميديا ما توقفوش يا جماعه ما كانش قصدي توقفوا السوشيال ميديا حتى لو الاكونتات عماله تتقفل بس السوشيال ميديا لوحده انا بالنسبه لي ما كانش كفايه فلما اتكلمنا قررنا ان احنا نعمل حلقه زي دي وهنفكر تاني وانتوا ابعتوا لنا كمان في الكومنتات لو في اي نوع من انواع الحلقات اللي ليها علاقه بالاوضاع اللي بتحصل اليومين دول عايزيننا نعملها واحنا هن... هنعمل اكتر حاجه في ايدينا ان احنا ننفذها وزي ما انتوا شايفين الناس زي الفل اهو سابوا حاجاتهم وجم قعدوا معانا وادونا كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها رسالة أخيرة من البودكاسترز وباسل وكريم والأستاذ محمد لإخواتنا في فلسطين ابقوا صامدين وال... وانتوا بجد بجد رجالة واحنا متابعين كل اللي بيحصل وبنحاول ننشر على قد ما نقدر على السوشيال ميديا وعلى كل المواقع ان احنا نوصل للعالم الخارجي اللي هم بعضهم عايشين في في وهم من الاخبار ما مش حقيقي وما بيحصلش ان ما بيوصلش وكل المظاهرات اللي حصلت في كل حته صحيح. الدعم بنشكركم جدا الله اكبر ربنا معانا والاهلي نعم. في الخليل ربنا يصبركم نعم. لا يعني ما فيش حاجه تتقال غير يعني انا مهما مهما كان اي حد بيتفرج على اي حاجه بس انا يعني لما بتفرج على اي فيديو او اي حاجه فيها بالذات اطفال انا ببقى بحس ان هو انا لازم اعمل حاجه فكانت الطريقه الوحيده تاني ان انا احس ان احنا نبقى مؤثرين فعلا بطريقه انسانيه فعلا ان احنا كنا نتكلم في كده فتاني مره شكرا يعني شكرا ليكو و... وبجد احنا على طول بنحاول على قد ما نقدر اي حاجه بنعملها تحس ان انت جزء من الخير ولو جزء لو حته حتى صغيره خالص فاتمنى حاجه زي دي وحلقه زي دي لما الناس تسمع نكون جاوبنا على كام اسئله كانت في دماغ كذا حد او لو حتى في اسئله تانية انا ممكن يعني او انا معاكم يكون نقدر ان احنا نجاوب للناس وربنا مع الناس هناك و... وباذن الله تعدي على خير الناس ان شاء الله يا رب ان شاء الله النصر لنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله نفسي ليك يا باشا على ارض الواقع يوم الخميس اللي فات تم التواصل معانا من التحالف الوطني ان نقدر نحضر اي نوع من انواع المعونات سواء غذائيه سواء طبيه اي حاجه نقدر نوصلها لهم عن طريق التحالف لان احنا ما نقدرش نخش كل واحد كيان لوحده فاحنا بنخش ككيان واحد كمساعده